Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver el experimento aleatorio de espacio muestral dentro de la probabilidad. Bien, pues el experimento aleatorio es un proceso en el cual interviene el azar. ¿Vale? Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, experimento aleatorio, ¿vale? Que se va a escribir E.A. ¿Vale? Es la abreviatura. Y por ejemplo tenemos el experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire. Por ejemplo. Luego, experimento aleatorio, lanzar un dado al aire. Experimento aleatorio, predecir el número de la lotería, que es muchos quisieran. <risa> y luego... Experimento aleatorio, lanzar dos dados al aire. ¿Vale? Básicamente, esto es lo que es un experimento aleatorio. ¿Vale? Un proceso en el cual interviene el azar. Tú lanzas una moneda al aire, por ejemplo, y no sabes lo que va a salir. Es el azar el que dice de si sale cara o sale cruz. ¿Vale? Para eso ahora tenemos el espacio mostral. ¿Qué es el espacio mostral? Es el conjunto formado por todos los posibles resultados de dicho experimento aleatorio. O sea, aquí en lanzar una moneda al aire, el espacio muestral, que se pone con una E, sería igual a los posibles resultados. Que puede salir una moneda, pues puede salir cara o cruz. ¿Vale? Estos serían los posibles resultados del experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire. Vale. Ahora, lanzar un dado al aire. El espacio muestral sería todos los posibles resultados que nos puede salir en el dado. Pues en el dado sabemos que tenemos seis números. Pues puede darnos los seis números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Este sería el espacio muestral de lanzar un dado al aire. Ahora, predecir el número de la lotería. Sabemos que en la lotería hay 80.000 números. ¿Vale? Pues el espacio muestral será igual a desde el número 0 hasta el 79.999, que es el último número. ¿Vale? Y ahora, lanzar dos dados al aire. Bueno, este lo voy a explicar en la siguiente página porque es más complejo, ¿vale? Es más... No es que sea más difícil, sino que ocupa más espacio. Bien. Experimento aleatorio de lanzar dos dados al aire. Bien, cuando tenemos dos dados, ¿vale? Primero tenemos que poner las posibilidades del primero, que son del 1 al 6, ¿vale? Los primeros numeritos es el dado 1. Y ahora... Con cada posibilidad del dado 1, tenemos que poner todas las posibilidades del dado 2. Cada posibilidad del dado 1 va a tener los 6 números del dado 2. ¿Vale? En el 1, pues tenemos que el siguiente dado puede dar uno de estos números. Si nos da un 2, puede ser que también nos dé todo esto de aquí. Si sale un 3, pues también. ¿Vale? O sea, no os asustéis porque veáis tan gran cosa, pero son todas las posibilidades que hay. ¿Vale? Porque aquí, por ejemplo, te puede salir la combinación 1-1. ¿Vale? Combinación 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. ¿Vale? Esto quiere decir que en el dado 1 te va a salir un 1 y en el dado 2 te va a salir otro 1. O que en el dado 1 te va a salir un 1... El dado 2 te va a salir un 2. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir básicamente. Entonces, claro, si tenemos un 1, pues podemos tener la combinación esa. Si tenemos un 2, pues ya sería combinación 2-1, combinación 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Ahí va con el 3. Si nos sale un 3 en la primera, pues sería 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6. ¿Vale? Esas son las posibilidades. Igual con el 4, y con el 5, y el 6. Entonces tendríamos que el espacio muestral 
Son todas estas posibilidades. ¿Vale? Todo esto de aquí. Tenemos que el espacio muestral es igual al 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, ¿vale? Así todos hasta llegar al 6, 6. Vale. Esto sería todo el espacio muestral. Que ahora vamos a introducir un nuevo contenido, ¿vale? Que es muy poquita cosa, que es el cardinal o número de elementos. Esto se escribe así. El valor absoluto de E. Realmente. Aunque no sea valor absoluto, pero se escribe así. Cardinal o número de elementos de E. Tenemos... 6, 6 números, 6 posibilidades, 6 por 6 son 36. 36 número de elementos tendríamos en el espacio muestral. ¿Vale? Hasta aquí hemos llegado en este vídeo. No se quedaría aquí. ¿Vale? Habría más cosas. Pero ya en los siguientes vídeos ya explicaré lo demás. De momento tenéis que tener claro eso, el, lo que es el experimento aleatorio y el espacio muestral. Experimento aleatorio realmente es como si fuera el enunciado del ejercicio, ¿vale? O sea, tú puedes decir, pues lazo dos dados al aire, ¿vale? Luego ya te, te tiene que decir qué es lo que tienes que encontrar ahí. Pero eso ya, como digo, en los siguientes vídeos os lo explico. ¿Vale? Un besito.